A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos preparándonos porque en este mes de noviembre nosotros realizaremos la gran fiesta de las primicias, determinando que la bendición de Dios sea derramada sobre todos todos aquellos que son fieles a Dios y estamos hablando acerca del altar del incienso porque además del altar natural que Dios ordenó a Moisés que levantara ele también ordenó que levantara el altar del incienso el cual aparece en el cielo Aparece en el cielo llevando sobre sí una oración Y si hay una oración, si hay una oración Que está sobre el altar del incienso Es la oración del diezmista Es la oración del fiel Es la oración de aquellos que tienen fe para hacer pruebas con Dios Porque mi amiga y mi amigo, cuando uno es fiel Dios promete en su palabra repreender el espíritu devorador. No puede existir plagas de miserias, deudas, desempleo en la vida de aquel que es santo. Santo es el fiel. Por eso, mi amiga y mi amigo, en este mes de noviembre estaremos buscando en el altar del incienso la sabiduría como está escrito en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Por ejemplo, ¿cuántas personas están trabajando en una profesión que no es la suya. Esta es la razón del por qué muchos fracassam, no progressam en la vida económica, porque les falta la sabiduría de Dios. Muchos hasta comienzan un negocio, pero terminan cerrando las puertas de su negocio porque les falta la sabiduría de Dios. La palabra de Dios, mi amiga, y mi amigo nos enseña en Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, que la oración de los santos está sobre el altar. Como está escrito, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro y se le dio mucho incenso para añadirlo a la oración de todos los santos. Ahora, ¿Cómo ser santo? Tocando en lo que es santo. Por ejemplo, ¿cómo puede una persona ser santa y recibir la sabiduría divina si ella no considera lo divino, que es el diezmo y también la prueba de fe con Dios? Por eso, mi amiga y mi amigo, aquellos que consideran a Deus por sobre todas as coisas e consideram a sabedoria que vem de Deus como um tesouro, estas pessoas serão presentes em el altar del incenso com sua fidelidade e também com sua prueba de fé. Minha amiga e meu amigo, a palavra de Deus nos ensina que nossa oração tem que subir a Deus como el incenso su incienso, que es la ofrenda, que es la fidelidad, tiene que estar en el altar. 
e neste altar, em el altar del incenso e assim subir ao trono de Deus. E você, minha amiga e meu amigo, através de sua fé, através de sua fidelidade, você receberá a sabedoria de Deus. E aqueles que têm a sabedoria, que recebem a sabedoria de Deus, a estes não lhes faltará nada, nada. Sabe por quê? Fije-se no que está escrito em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque a lombra que lhe agrada, Deus lhe dá sabedoria, ciência e gozo. Agora, como agradar a Deus? Solo há uma maneira de agradar a Deus e é quando manifestamos a fé, quando usamos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é isto o que haremos, meu amigo. Haremos uma prova de fé em el altar del incenso e agi determinaremos que através dela fidelidade, que são as primícias, através dela prova de fé, nossas ofrendas, que nossa oração por la fé subirá ao trono de Deus como el incenso. Minha amiga e meu amigo, quando há santidade, quando uno trata as coisas de Deus com santidade e a prova de fé que uno hace é aceitada por Deus, este humo sube, o humo do incenso sube ao trono de Deus, delante de Deus. E é isto o que vai suceder em esta consagração dos fieles que acontecerá este domingo 7 de novembro em todas as igrejas universal do reino de Deus. de la marihuana, piso de cigarro, cocaína. Mi carácter cada vez que, que tomaba era una conducta muy errada. Tenía problemas con mis hermanos porque lo insultaba a mi madre. Si sí, una de esas llegué hasta, hasta atacar a mi hermano mayor. Todo lo que me decía me volví agresivo. Eh, no me importaba si era en ese momento una dama o un caballero porque mi agresión era terrible. Era terrible porque de verdad sentía que que todo el mundo me atacaba, sentía que todo el mundo me atacaba porque eh, en el momento que estaba tomado me metía con muchas personas, con muchas personas, incluyendo señoras mayores, las insultaba, yo. entonces cada vez que me veían tomar ellos se escondían, los vicios hacían que yo gastara todos mis ingresos, ya que tenía un solo ingreso, esto me llevó a mí a, a prácticamente a perderlo todo, porque todo lo que yo producía me lo tomaba los fines de semana, já não tinha roupa, já eu não tinha um par de sapatos que pôr porque todo lo invertí em los vícios, em el alcohol, em la droga, todas essas coisas. La Iglesia Universal la conocí por medio de un vecino que lo conseguí en una carnicería, le expliqué mi situación, qué estaba sucediendo, él me habló de la Iglesia, todos los domingos empecé a participar. Eh, empecé ahí los lunes, empecé ahí los miércoles, los viernes para liberación. En ese momento, ese domingo, llegué y el pastor en ese momento dijo que ese domingo iban a consagrar a los diezmistas. En esa semana que empecé a, a, a juntar mi diezmo, me salió un trabajito extra. Lo que mismo desayunaba, mismo almorzaba y cenaba. Y yo se decía, Juancho, el Señor, tú solo conoces mis necesidades, ayúdame. Y el domingo, cuando el pastor estaba consagrando los diezmitas, yo me monté en el altar con toda esa fe. Hoy me siento, gracias a Dios, bendecido, gracias a Dios, me siento estable, me siento feliz con mi familia. Eh, tengo una vida cambiada, ya que ya no tomo, me ha hecho una persona responsable. Una de las cosas más grandes que yo he tenido fue cuando... Dios me bautizó con su Espíritu Santo porque ya, ya no tomo las decisiones yo solo. Siempre le pido la dirección a Él. 
Él es el que dirige mi vida. De verdad, eso, eso fue una gran bendición cuando, fui recibir, cuando yo recibí el bautizo con el Espíritu Santo. De verdad, me sentí muy alegre. Muy alegre porque es algo bonito que uno lleva. Realmente yo sin Él no soy nada, de verdad. Eh, todos mis planes, primeramente lo sabe Él. Y después Él, bueno, da, me da fortaleza para yo concluir todo lo que llevo en mi mente. Mi amiga y mi amigo, usted que se encuentra pasando por luchas en su vida económica, usted que enfrenta el desempleo, las deudas, la escasez, usted tendrá la oportunidad en este mes de noviembre ir al altar del incienso y allí hacer que a través de la fe y la obediencia a la palabra de Dios, su oración suba al trono de Dios. Busque la Iglesia Universal más cercana a su casa y sepa cómo participar. hacer cuando los problemas económicos solo van en aumento? Estamos mal, Javier. ¿No ves que se están acumulando nuestras deudas y no tenemos forma de pagarlo? El negocio no está generando suficiente. Ya no nos da el dinero. Tenemos que hacer algo distinto. Mira, tal vez es buena idea cerrar el negocio un tiempo y conseguir un trabajo regular. ¡Qué loco! Es bastante estudiado por ese negocio y no vamos a cerrar. ¿Por qué no puedes aguantar un poco más? ¿Aguantar para qué? Si no tenemos clientes, no tenemos nada. ¿No ves que estamos inundados en cuentas? ¿Qué me vas a dar? Tal vez usted se encuentra en la misma situación. A pesar de todos sus esfuerzos y de su gran formación, no logra salir adelante. Pero... La sabiduría divina puede cambiarlo todo. Entiendo, entiendo el sacrificio que has tenido que hacer por este negocio para salirlo a flote. Ya sé, pero tenemos que analizar otras alternativas. No podemos estar así. Pues como está escrito, Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. El ser humano se preocupa por tener un amplio conocimiento, pero una gran formación académica no garantiza el éxito ni la abundancia que desea tener en su vida. Es necesario tener la sabiduría divina para que usted sea próspero en todos sus caminos. Es por esto que el domingo 7 de noviembre haremos la consagración de todos aquellos que buscan la sabiduría divina para sus negocios su trabajo y lograr sus metas. 